শুভ সকাল রহমান নন প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে বিজনেসে দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দেব দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য যা স্বয়ংক্রিয়োগ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস দর্শক একুশে বিজনেস সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে দর্শক শেয়ার বাজারে দিনের শুরুর আধা ঘন্টা পরের খবর খবর জানতে আমরা চলে যাচ্ছি ঢাকা স্টক এটিন স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মহিমা পলি ধন্যবাদ রহমান জয়নে আপনাকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের খবরাখবর জানাবো এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজকে লেনদেন শুরু হয়েছে তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকের অবস্থান পজিটিভ থাকলেও একটি কিন্তু নেগেটিভ লেনদেনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু করেছে এবং টার্ন ওভার যদি আমরা দেখি যে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে খুবই স্লো ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মাত্র বিরানব্বই কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে যদিও দর বেড়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে বাষট্টিটি প্রতিষ্ঠানে দর বাড়লেও দর হারিয়েছে আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানে এবং টপ ট্রেডের তালিকায় যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের অবস্থান আজকে প্রথমেই রয়েছে তেইশ কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকার মতো লেনদেন করেছে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে আমরা নেট মাত্র নয় কোটি তেহাত্তর লাখ টাকার মতো লেনদেন করেছে ছয় কোটি টাকা লেনদেন করে জেনেক্স ইনফোসিস এই তালিকায় তৃতীয় অবস্থান রয়েছে এছাড়াও পরবর্তীতে সোনালিয়াস জেমিনি সি ফুড আমলাটেক রয়েছে লিগা সি ফুড অয় ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স এবং এজেন্ট টেলিকমের অবস্থান রয়েছে এই তালিকায় দশম অবস্থানে যেখানে টপ গেইনার্সের তালিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের অবস্থান আজকে প্রথমেই রয়েছে পাঁচ দশমিক তিন দুই শতাংশ দর বেড়েছে প্রতিটি শেয়ার হাত বদল হচ্ছে একশো ষোলো টাকা আশি পয়সায় দ্বিতীয় অবস্থানে সোনালি আস রয়েছে চারশো উনপঞ্চাশ টাকায় ট্রেড হচ্ছে এই মুহূর্তে তিন দশমিক নয় এক শতাংশ দর বেড়ে এছাড়াও পরবর্তীতে আমরা নেট রয়েছে রহিম টেক্সটাইল পপুলার লাইফ রয়েছে জেনেক্স ইনফোসিস ইস্টার্ন কেবল এবং ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স রয়েছে এই তালিকায় টপ লুজার্সের তালিকায় প্রথমে আরামিট রয়েছে লিগাসি ফুট হয় বিডি অটোকার এবং ইউনিয়ন ক্যাপিটালের অবস্থান আমরা যথাক্রমে দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় থেকে চতুর্থ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সেক্টরাইজ লেনদেনের মধ্যে এই মুহূর্তে যেমনটা রয়েছে আজকে সার্ভিস সেক্টরে সবচেয়ে বেশি টার্ন ওভার ছাড়িয়েছে এখনও পর্যন্ত এবং দর বেড়েছে আইটি সেক্টরে সবচেয়ে বেশি এছাড়াও ফুড সেক্টরে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন চলছে আর সার্ভিস সেক্টরে এখনও পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে তেইশ কোটি টাকারও কিছুটা বেশি এবং এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের খবরাখবর চলে যাব একুশে বিজনেসের মোল স্টুডিওতে বলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক শুনছিলাম ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবর খবর দর্শক এখন রয়েছে দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু সংবাদ বঙ্গবাজারের ভয়াবহ আগুনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে এতে দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতির আশঙ্কা করছে দোকান মালিক সমিতি প্রাথমিক পুঁজি গঠনে সরকারকে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা পাশাপাশি পুড়ে যাওয়া দোকানগুলো নতুন করে গড়ে বিমা সুবিধা নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন তারা তহিদুর রহমানের রিপোর্ট মুহূর্তের আগুনে পুড়ে শেষ রাজধানীর বঙ্গবাজার ঈদকে সামনে রেখে ছোট ব্যবসায়ীদের বাড়তি বিনিয়োগ সবই এখন ছাই ধরে মার্কেট বন্ধ থাকায় মালামাল রক্ষায় কিছুই করতে পারেনি তারা চোখের সামনে সব হারিয়ে দিশে হারা দোকানিরা প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির ধারণা আগুনে অন্তত দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পুড়ে গেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার দোকান ওখানে প্রায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার দোকান একেবারে পুরে ছাই হয়ে গেছে আমাদের এই মুহূর্তে যে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক সেটা হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার উপরে হ্যাঁ এটা আনুমানিক হিসাব তো আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যদি এই মুহূর্তে ওইখানে থোক বরাদ্দ দেওয়া না যায় তাইলে এই ব্যবসাটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এদিকে নতুন করে পুঁজি গঠনে সরকারের সহায়তা জরুরি বলছেন অর্থনীতিবিদরা যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য কিন্তু একটা অপূরণীয় ক্ষতি সার্বিক বিবেচনায় আমি বলবো সরকার যতটুকু পারুক পাশে এসে দাঁড়ায় পুনর্বাসন যদি করা সম্ভব হয় কোনো একটা প্রকল্পের মাধ্যমেই হোক বা ওইখান থেকে ঋণ নিয়ে ওইটাকে একটা বিজনেস ভেঞ্চার হিসেবে আবার পুনর্গঠন করে করে দিতে পারে যদি সরকার সেটা একটা ভালো কাজ হবে 
যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে অ্যাজ দ্য প্রোটেক্টর ভবিষ্যতে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি এড়াতে দোকানগুলোর জন্য ইন্স্যুরেন্স সুবিধা নিশ্চিত করার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের ইন্স্যুরেন্স থাকাটা এটা একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটাকে আমরা খুব অবহেলা করি কিন্তু এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কিন্তু এই ইন্স্যুরেন্স ছাড়া বিজনেস করতে দেওয়া হয় না এবং আমাদের মতো দেশেই শুধুমাত্র এটা ইন্স্যুরেন্স ছাড়া বিজনেস করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা পুনরায় তাদের পজিশন বা দোকান ফিরে পাবেন কিনা তা নিয়েও শঙ্কায় দোকান মালিক সমিতি তৌহিদ রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে দুই শীর্ষ উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক ও এডিবি বিশ্বব্যাংক বলছে চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ আর পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস এডিবির আলাদা সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে সংস্থা দুটি মেহেদি হাসানের রিপোর্ট চলতি অর্থ বছরে সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সরকারের তবে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি উভয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাই বলছে বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তা উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর্থিক খাতে নানা কড়াকড়ি ও আমদানি নিরুৎসাহিত করার কারণে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বিশ্বব্যাংক বলছে নানা খাতের কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করা কঠিন তবে আগামী দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি এক শতাংশ বেড়ে ছয় দশমিক দুই শতাংশ হতে পারে বলছে সংস্থাটি এদিকে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ছয় দশমিক ছয় শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ দশমিক তিন শতাংশে নামিয়ে এনেছে আরেক উন্নয়ন সহযোগী এডিবি অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানি কমার পাশাপাশি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধকে দায়ী করছে সংস্থাটি fiscal year uh, 2023 and, and going forward uh, as uh, expected because of the Russian invasion of Ukraine uh, and slow slowing uh, global economy Bangladesh economic growth will also slow down ADB বলছে বৈশ্বিক সংকট কাটলে 2023-24 অর্থ বছরে বাংলাদেশে 6.5 শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে government policies then uh, some of this bold reform that has been implemented by the government uh, i think uh, you know uh, we expect growth in 2024 will be higher uh, uh, reaching around 6.5 percent dollar er ekadhik binimoy har roptani u probashiya ke nirutsahito korche ejonno mudra binimoy har bazar bittik korar paramorsho diyeche ei dui data sanstha bank rine sudhar unmukto korar siddhanto keo shagoto janiyeche edb u bishwa bank পোষণ করতে পারে এদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানিয়েছে মার্চে মূল্যস্ফীতি হয়েছে নয় দশমিক তিন তিন শতাংশ তাদেরকে আমরা অসম্মান করছি না তারা অত্যন্ত জ্ঞানী সংস্থা তারা আগের সংখ্যাটাকে রিভাইজ করেছেন নিচে নামিয়েছেন পূর্বে যেটা বলেছিলেন ঠিক আছে কিছু বাস্তব কারণও উল্লেখ করেছেন লেট আস কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড অ্যান্ড ওয়েট আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ধরে রাখব খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেষ মুহূর্তেও তো মেসির গোল হতে পারে ওয়াই নট ওয়েট ফর ইট আসন্ন বাজারে সোনা ও রূপার অলঙ্কারে ভ্যাট কমানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজধানীতে বাজুস কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন এসব পণ্যে আরোপিত ভ্যাটের হার পাঁচ শতাংশ থেকে তিন শতাংশে আনার দাবি জানান তারা এছাড়া অপরিশোধিত আকরিক সোনা আমদানিতে শুল্ক পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে এক শতাংশ এক শতাংশ করার দাবি জানানো হয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধনকৃত সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে ইএফডি মেশিন বিতরণের দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বাজু সভাপতি সায়েম সোভান আনভীর সহ অ্যাসোসিয়েশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
দর্শক এবারে নিচ্ছে একটা বিরতি বেলা এগারোটা তিরিশ মিনিট আবার ফিরে আসবো একশো বিজনেসে আরো আয়োজন নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন